നമസ്കാരം ഞാൻ പിന്നാൾ ഇത് പാലക്കാടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ യാത്രകളാണല്ലോ ജീവിതം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹൃദയം സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയ്യപ്പേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഊണ് കഴിക്കാനാണ് അയ്യപ്പേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആന അലറലോട് അലറൽ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് പാലക്കാട് കൊല്ലംകോട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സുരാജേട്ടനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സുരാജേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തൊട്ടടുത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇടച്ചിറയിലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഉഗ്രം ഫുഡാണ് നല്ല ഊണാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഹരീഷ് ഏട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരീഷ് കണാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പോൾ ഹരീഷും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നല്ല ഫുഡാണ് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഷൂട്ടിന് ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ലഞ്ചിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അവിടെ പോയി കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അയ്യപ്പൻ്റെ കടയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ സുരാജേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോയതിന് ശേഷവും ഞാൻ പിന്നെ പാലക്കാട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ഷൂട്ടിനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാനും അവിടെ പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയ്യപ്പെട്ടനുമായിട്ട് പരിചയമായി പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാലക്കാട് പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അയ്യപ്പെട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താലോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ഏരിയ ആ കട നമുക്കൊരു വീട് പോലെയൊക്കെ തോന്നുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയൊരു ഫീലേ ഉണ്ടാവില്ല അതവർ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്ന രീതിയിലും ആ സ്ഥലം ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അയ്യപ്പെട്ടൻ്റെ കടയിൽ നമ്മുടെ ക്രൂവിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞാനന്ന് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും ഈവൻ അപ്പു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ കടയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അയ്യപ്പെട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഞാനൊരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ എന്നാൽ അയ്യപ്പെട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അതിനെന്താ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളവിടെ ഷൂട്ടിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അയ്യപ്പെട്ടൻ അവിടെ വേറൊരു പെയിൻ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കടയ്ക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു ബ്ലൂ കളർ പെയിൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിന് പോയ സമയമായപ്പോഴേക്കും അയ്യപ്പെട്ടൻ പെയിൻറ്റൊക്കെ മാറ്റി യെല്ലോ കളറിലാക്കി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസറും ഒക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ട് അവരാദ്യം ടെൻഷനായി പോയി അയ്യോ കണ്ട സമയത്തുള്ള പോലെ അല്ലല്ലോ ഇത് എന്ന് എനിക്ക് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോ ഒക്കെ അയച്ചു ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കളർ സ്കീമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി കാരണം ആ യെല്ലോ അടിച്ച യെല്ലോ ഒക്കെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം മാറ്റാം അവർക്ക് വൈറ്റ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പഴയ കാതലനിലെ എന്നെ വിളയ അടി എന്നെ വിളയ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി അവിടെ ആ സീക്വൻസ് മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാട്ട് ഇട്ടില്ല കാരണം ആരെങ്കിലും അത് ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നഗുമോ ഇട്ടില്ല എന്നെ വിളയ അടി എന്നെ വിളയ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്ന് മൊത്തം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ച ഒരു ഷൂട്ടാണ് പാലക്കാട് എപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിൽ ഇത് മറക്കാത്തൊരു ഷൂട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടാവും ക്ഷമിക്കുക ഇവിടുത്തെ ചോറ് അമ്പത് രൂപയാണ് ബീഫ് അമ്പത് രൂപയാണ് ചിക്കൻ അമ്പത് രൂപയാണ് ചില്ലി അമ്പത് രൂപയാണ് മീൻ അമ്പത് രൂപയാണ് എല്ലാം അമ്പത് രൂപ ചോറ് വിത്ത് പായസമാണേ വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് സാധാരണ ഊണിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബീഫ് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇത് കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കഷ്ണങ്ങൾ കിടിലോ സോറി പപ്പടം
അന്യായ ചിക്കൻ കറി അന്യായ ചിക്കൻ കറി ഓണത്തിന് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉളിയിഞ്ചിയൊക്കെ എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അച്ചാറ് ഉഷാറ് ചോറ് ചോറ് സാധാരണ പോലെ ഒരു ചിക്കനും ഒരു ബീഫോ അത് മതിയല്ലേ അത് മതി ഒരു നല്ല പുളിയുണ്ട് തന്നെ പുളിയുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഒരാൾക്കാരുടെ മുഖവും ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ചേർത്തലക്കാർ തീരെ പോരാ കോഴിക്കോട്ടാർ ഉഷാറാ എനിക്ക് മീനും ചിക്കനുമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിപ്പോൾ തീരും ആ കെക്ക തീർത്ത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ തൊടൂല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അതിന് അയ്യപ്പേട്ടനല്ല ഭഗവാൻ അയ്യപ്പൻ തന്നാലും നടക്കൂല നടക്കൂല സോറി പായസം ഗോതമ്പ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമതാണ് ചോറില്ലേ അതിനൊരു ഒരു പളങ്ക് പോലത്തെ ഫീലുണ്ട് അങ്ങനെ തൊടുമ്പോഴേ നെയ്ച്ചോറാണോന്ന് വെച്ചാൽ നെയ്ച്ചോറല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ പറയും തവിടുള്ള ചോറാണ് നല്ലതെന്നും നല്ലല്ലോ നമുക്കിഷ്ടം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നമുക്കിഷ്ടം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഫുഡ് ചെയ്യാത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു മനുഷ്യനെടുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് കുറേ കാലം മുമ്പ് എന്താ വെച്ചാൽ അവരൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാലക്കാട് ഹൃദയം ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ പോയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവർ പോയി കഴിച്ച് എനിക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തന്ന് എന്നോട് പോയി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ പകുതി മതി അതിന്റെ പകുതി മതി 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 
ഇതാണ് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ആ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ആ കുറച്ച് മതി ആളാരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അവരാ ഷൂട്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ഇനി ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാം അയ്യപ്പേട്ടന്റെ അവിടുന്ന് ഊണ് കഴിക്കാൻ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് മുപ്പത് വണ്ടിയൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഹൃദയം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഊണ് കഴിക്കുക ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുക പോകാൻ നേരത്ത് മൂപ്പരുടെ ലോട്ടറി മേടിക്കുക അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടി അച്ഛനാണ് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എൺപത് കൊല്ലമായി അവർ വന്നിട്ട് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തേഴ് കൊല്ലം അവർ വന്നിട്ട് എൺപത്തെട്ട് എൺപത്തേഴ് കൊല്ലം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എഴുപത്തഞ്ചായി എഴുപത്തഞ്ചായി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആറ് വയസ്സാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ അതുണ്ട് വന്ന് ചായ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകാറ് കുട്ടികൾക്കും ഞങ്ങൾ പോകും അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഇഡ്ഡലി ദോശ വട ഈ പൊക്ക വട പോലെ സാധനം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഐറ്റം ഉണ്ട് അന്ന് എന്തായിരുന്നു അതിനൊക്കെ വില ആ വില അന്ന് അണക്കണക്കാണ് ഒരണ രണ്ട് മുക്കാൽ ഒരു മുക്കാൽ ചെല്ലിക്കാശുള്ള സമയത്താണ് പോയി കഴിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് കൂലി എത്രയെന്ന് അറിയോ ഒരു പെണ്ണിന് പന്ത്രണ്ടാണ് ആണൂറ് റുപ്യ ചായ എന്തായിരുന്നു വില അന്ന് തന്നെ ഒരണ രണ്ട് മുക്കാൽ മൂന്ന് മുക്കാൽ ഞാൻ വിറ്റതാണ് ചായ വെള്ള ചായ രണ്ട് മുക്കാൽ പഞ്ചസാര ചായ മൂന്ന് മുക്കാൽ അപ്പൊ എന്ത് കാലം എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നത് സമയം എന്തായിരിക്കും മുക്കാലി ചല്ലി ഞങ്ങൾ ചല്ലിക്കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ചല്ലിക്കളിയുടെ കാലമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കും വന്നല്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കളും അയ്യപ്പേട്ടിന്റെ മക്കളും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോയി എല്ലാം പോയി എല്ലാവരും പോയി അയ്യപ്പന്റെ ഒരു മക്കളെ പുള്ളാച്ചി കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് എന്റെ മൂന്ന് മക്കളും പുള്ളാച്ചി കൊടുക്കുന്ന കാശിനും നല്ല മുറക്കി കഴിക്കാം കുഴപ്പമില്ല വൈകി കത്തല്ലാതെ കഴിക്കാം വൃത്തിയുണ്ട് അത് യാതൊരു കൃത്രിമ കൊടുക്കുന്ന യാതൊരു കൃത്രിമയിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം മൂപ്പരി പിന്നെ പാലക്കാട് മുഴുവൻ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ എട്ട് പത്താളും ചമ്മള് ഇവർ നാലാളും അധ്വാനിക്കും രാജും പാലും അധ്വാനിക്കും അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കും ചിലപ്പോൾ നടക്കണ ഇതിൽ നടക്കുക സമയം കിട്ടണില്ല അപ്പോൾ നടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ നടക്കുക അവരുടെ കാര്യം കിട്ടും നടക്കാൻ പക്ഷെ നടക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നടക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ല വീട്ടിൽ പണി ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ പാലക്കാട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയ്യപ്പനോട് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം വണ്ടി കൊണ്ടുവരണേ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആട്ടോ അയക്കും ആട്ടോ വാടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും സമയത്തിൽ ചെയ്തു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഏൽപ്പില്ല ഏൽപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്ക് പോകണം എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഏത് പായസം വേണം എന്ത് അരി പോകണം അതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് സാധനം അവിടുന്ന് കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോകണം ഇവിടെ മുതലമട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൃദയം സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായതും എന്നെ ഏറ്റവും ടച്ച് ചെയ്തതായിട്ടുള്ള സീൻ അച്ഛൻ മോനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച ഓട്ടടാണ് ഈ ആലുകളുടെ ചോട്ടിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല കെട്ടിപ്പിടിക്കണം പിന്നെ ഞാനിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വിനീത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത അത്ര നന്നായില്ല എന്നൊക്കെ ചില അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അത്ര ശാശ്വത അല്ല പാഴ്സല് മൂന്നായിട്ടേ വെക്കുള്ളൂ